Toz bölünme sonucu oluşan hücrelerin kalıtsal yapılarının birbirinin tamamen aynı olması durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Aslında bunu çok rahat mantığımızdan çıkarabiliriz. Arkadaşlar bir hücrenin bölünmesi sırasında eğer DNA hatasız eşleniyorsa ve ayrılması gereken evre olan o kromozomların ayrıldığı anafaz evresinde düzenli bir şekilde ayrılıyorsa işte kardeş kromatler birbirinden düzgün bir şekilde ayrılıyorsa hücrelere eşit miktarda materyal gidecektir DNA ya da kromozom doğru mu? Dolayısıyla bakın interfazda DNA'nın hatasız eşlenmesi anafazda kardeş kutu, kromatitlerin zıt kutuplara doğru çekilmesi bunlar temel şeylerdir. Yani karyokinezin sitokinezi takip etmesi bir hücreden iki tane hücre oluşmasını ya da telofazda iki çekirdeğin oluşması bir hücreden iki çekirdeğin oluşmasını açıklar bize. Mesela telofazda iki çekirdek oluşmuşsa kesin DNA'lar hatasız eşlenmiştir diyebilir misiniz? Eğer öyle bir şey olsaydı bu kadar kromozom hastalığı nereden çıkacaktı değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bizim odaklanmamız gereken şey şu. Size bir öğretmeniniz işte mitoz bölünmenin sonucunda oluşan hücrelerin DNA yapısı ve kromozom yapısı aynı oluyorsa bunun temel nedeni nedir dediğinde hocam birincisi DNA'nın düzgün eşlenmesi ikincisi kromozom, kromozomların düzgün ayrılması diyeceksiniz. Olay bu arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 olacak. KL ve M aşamalarında gerçekleşen olaylarla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bir hayat döngüsünden bahsediyoruz. İşte interfaz, karyokinez, sitokinez. Biliyorsunuz ki burası komple mitotik evredir. Karyokinez mitozun kendisidir. Doğru mu? Bunları hep hatırlatacağım size arkadaşlar. Peki L evresinde meydana gelen tüm olaylar bitki ve hayvan hücrelerinde aynı şekilde gerçekleşir. Şimdi bir kere L evresine baktığınız zaman mesela karyokinezde işte orada sentrozomların da bir görev aldığını görürsünüz hayvan hücrelerinde. Mesela sentrozomun görevi nedir hocam? Sentrozom iyi ipliklerinin düzenlenmesini sağlar. Peki bitkide böyle bir şey var mı? Bitkide sentrozom yok hocam. O zaman bu ifade yanlış. L ve M mitotik evreyi oluşturur. Bakın başlarken büyük M harfi çizdim. Görüyor musunuz? Tekrar çizelim onu hocam. Bakın şöyle bir şey yaptığınız zaman böyle kocaman bir M yazdığınızda mitotik evredir. Çekirdek bölünmesi yani karyokinez dediğimiz şey aslında mitozdur. Ağız alışkanlığı biz mitoz bölünme diyoruz hepsine. Bir de burası sitokinez sitoplazma bölünmesidir. Dolayısıyla mitotik evre eşittir karyokinez ve sitokinezdir. Bu ifade doğru. K evresinde DNA kendine eşler ki K evresi interfazdır. Interfazda kendi içerisinde işte G1, S, G2 gibi bölümlere ayrılır. S evresi sentez evresidir. DNA'nın iki katına çıktığı evre ifade eder. Bitki hücresinin M evresinde aralamel oluşur demiş. Sitokines sırasında çeperli yapısından dolayı bitki hücreleri boğumlanamıyor arkadaşlar. Ki boğumlanma aslında telofaz evresinden başlar. Boğumlanamıyor. Boğumlanamayınca ne yapıyor? İşte aralamel orta plak oluşturuyor ki bunu da Golgi yapıyordu. K evresi L ve M evrelerinden daha uzun sürer. Genel anlamda bu böyledir arkadaşlar. Hani bu bir genelleme sorusu sonuçta. Baktığınız zaman interfaz ise çizimde de gösterilmiş. İnterfaz evresi komple karyokinez ve sitokinezden daha uzun gösterilmiş. Bu şekle sadık kalırsak bakın A şıkkı bariz yanlış. Cevabımız A seçeneği. Mitoz bölünmede olaylarının gerçekleştiği mitotik evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Bakın kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması anafaz evresidir. Anafaz evresi ile ilgili bilmek zorunda olduğumuz temel şeylerden bir tanesi kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkıyordu. Kromatin ipliğin kromozoma dönüşmesi profaz evresinde oluyordu. Yani DNA iplikleri o kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom oluyor. Belirgin hale gelmeye başlıyordu. Çekirdek zarının tekrar oluşumu ise telofaz evresiydi. Profazda çekirdek zarı kayboluyordu. Telofazda tekrar oluşuyordu. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Şimdi öğrenci arkadaşlarımın en çok zorlandığı soru tiplerinden bir tanesi bu. Hocam kromozom sayısını hesaplayamıyorum, anlayamıyorum tarzında konuşuyorlar genelde. Ki haklısınız arkadaşlar. Kafa karıştırıcı da bir yerdir aslında ama temel teoride hani ben size hep iki eneştir iki kromozom üzerinden ders anlattım ya. Aslında orayı çok iyi anlarsanız sayının ne olduğunu hiçbir önemi kalmıyor. Mesela işte iki eneştir iki kromozomlu bir hücrede aslında ne var arkadaşlar? İşte bir tane anneden aldınız bir tane babadan aldınız kromozomlar kısalıp kalınlaşıyor. İşte zaten şeyde S evresinde eşlenmişti bu şekilde görünüyor. Bakın iki kromozomlu yapı kardeş kromatitli iki kromozomlu yapı bu. Dolayısıyla 4 diyorsanız arkadaşlar 1, 2, 3, 4 şu şekilde çizmeniz lazım. 
Bakın 1, 2, 3, 4 bu evre nedir? Bu evre metafaz evresidir hocam. Peki bakın şurada bu kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyor doğru mu? Bu kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılarak geçici olarak kromozom sayısının iki katına çıkması 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hani bunlar tekli de bir kabul ediliyordu ya. Burası anafaz evresi. Şimdi bakın buraya 1, 2, 3, 4 kromozom ve Burada çekirdek zarı erimeye başlamış. Çekirdek zarı erimeye başlıyorsa bunun adı nedir? Profaz. Bir hücrenin içerisinde de böyle iki tane çekirdek oluşmaya başlamışsa ki bu en güzel kopya bu da telofazdır arkadaşlar. Çünkü bu sitokinezde ayrılacak ve bakın tekli hali 4 kromozomlu 4 kromozomlu yapılar oluşacak. Dolayısıyla sıralama yapacağımız zaman bakın profaz 2, metafaz, anafaz ve telofaz şeklinde bir sıralaması olacak. Umarım anlaşılmıştır. Kolay gelsin. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Ökaryot tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Bakın tek bir hücresin ama mitoz sonucunda ne oluyorsun? İki tane oluyorsun. Dolayısıyla birden iki olduysa bu üremedir. Çok hücreli canlının somatik yani vücut hücrelerinde ardarda arda gerçekleşebilir. Doğru bir yeri onarıyordur ya da büyümeyi sağlıyordur. Bazı çok hücreli canlılarda hem üremeyi hem de büyüme, gelişme ve yaraların iyileşmesini sağlar demiş. Şimdi... Buraya baktığınız zaman çok hücreli canlı dediğinizde belki hocam nasıl üreme olur falan diyebilirsiniz ama rejenerasyonla üreme diye bir şey var değil mi arkadaşlar? Mesela kopan bir koldan, deniz yıldızının kopan bir kolundan e, yeni bir deniz yıldızı meydana geliyordu ki bunun adı rejenerasyonla üreme oluyordu. Hani burada yaraların iyileşmesi, büyüme, gelişme kafada kalıyor ama üreme deyince bunları unutuyoruz. Hani bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir hücrenin sahip olduğu kalıtsal bilginin tamamının aktarılmasını sağlar. Dolayısıyla mitoz bölümünde oluşan hücreler atacağının kopyasıdır. Sadece homolog kromozomları bir arada bulunduran diploid hücrelerde gerçekleşir demiş. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Çünkü mitoz bölünme kromozom sayısına bağlı bir bölünme değildir. Yani bunu mayoz için söyleyebilirsiniz ama mitozda biliyorsunuz ki n de olabilir, 2 n de olabilir, 3 n de olabilir. Hatta ben derslerde ne diyordum işte n artı 1, n eksi 1 de olabilir. Bunlar ne hocam? Bunlar hani genetik kromozom analizlerinde işte bir tane kromozomu fazla olan ya da eksik olan insanları temsil ediyor. Mesela Down sendromu bireyler, Down sendromlu bireyler büyümüyor mu? Büyüyor hocam. Onlar 47 kromozom değil mi? O yüzden mitoz bölünmede kromozom sayısının bir önemi Yok arkadaşlar. Aşağıda mitoz bölünme sonucu oluşan KVL hücreleri gösterilmiş. Buna göre KVL hücrelerinin özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir? Şimdi mitozla oluşmuş doğru mu? Dolayısıyla DNA'nın nükleotit dizilimi aynıdır. Kromozom sayısı aynıdır. Yani kalıtsal molekül, kalıtsal materyal aynıdır. Fakat biz sonuçta bunları cetverle kesmiyoruz değil mi? Sitoplazma miktarı tabii ki farklılık gösterebilir. Organel sayısı sadece mitokondri özelinde değil birçok organel sayısı farklılık gösterebilir. Yani cevabımız aslında nedir? 2 ve 3'tür. Fakat arkadaşlar şunu da hatırlatayım size. Organel çeşidi nedir? Organel çeşidi de aynıdır. Yani bir tarafa mitokondri gidip diğer tarafa gitmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Anlaştık mı? Organel sayısı farklı olabilir ancak organel çeşidi aynıdır. Kanser hastalığının tedavisinde vimblastin adı verilen mikrotübüllerin bir araya gelişini engelleyen bir ilaç tedavisi uygulanabilir. Buna göre vimblastin hücre döngüsünde hangisini etkiler? Şimdi sizin burada kafanızı karıştıracak aslında birkaç şey var ama şuna odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Mikrotübül dediğimiz şey sonuçta iyi iplikleriyle alakalı bir şey değil mi? İyi iplikleri eğer oluşamasa zaten bölünme olmaz. Çünkü neden? Hatırlarsanız... Kontrol noktaları var hücre bölünmesinde ve mitotik evrede o M evresinde M kontrol noktası diyelim daha doğrusu metafaz evresine denk geliyordu hatta bir ipucu vermiştim size M evresinden hatırlayın diye. Burada kromozomların tamamının iyi ipliklerine düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediyor hücre. Dolayısıyla bağlanmamışsa dur sinyali oluşturup bölünmeyi engelliyor. Bu da sonuçta kontrolsüz bölünen hücrenin önüne engel olmuş oluyor. Sonuçta kanserin temelinde ne vardı arkadaşlar? Hücre bölünmesi vardı. Dolayısıyla siz iyi ipliği oluşumunu engellerseniz o zaman bölünmeyi de bir şekilde durdurmayı başarırsınız. Dolayısıyla burada bakın iyi iplikleriyle alakalı yer neresi? Bakın E seçeneği iyi ipliklerin oluşumu. Tekrar edelim. Eğer siz bir hücrede iyi ipliği sentezini engelleyecek bir madde verirseniz ya da iyi organize olmasını engelleyen bir madde verirseniz 
ne yapacaktır? Kromozomlar iyi ipliklerine bağlanamayacağından dolayı dur sinyali oluşacaktır. Bunun temeli budur arkadaşlar. Birazcık bilgi sorusu ama en azından bir köşede küçük bir notunuz olsun. Diğer seçenekleri açıklamak istemiyorum çünkü çok fazla detay var. En azından kanser etiyolojisinde. O yüzden herhangi bir şeyin aklınızda boşu boşuna yer etmesini istemiyorum. Sınavdan sonra isterseniz geniş geniş konuşabiliriz. Bir öğrenci hücre döngüsünün kontrol noktaları ile ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır. Kontrol noktalarında dur ve devam et sinyalleri verilerek işlerlik kazandırılır. Bu öğrenci ifadelerinden hangilerini söyleyebilir demişiz. Bakın G1 kontrol noktası G2 ve M. Şimdi şöyle bir hücre döngüsünü gözümüzde canlandıralım olur mu? Şimdi burada G1 olsun burası GS olsun şurası G2 bir de Kontrol noktası M kontrol noktası. Yani aslında teorikte 3 tane kontrol noktamız var. Şimdi G1'de hücrenin bölünme büyüklüğüne ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Sonuçta bu evrede arkadaşlar neye bakıyorum ben? Bölünme ile alakalı bir sinyal oluşturabilir miyim? Çünkü oluşturursam bir sonraki evrede DNA işlenecek. Bunu garanti altına alıyorum. G2'de ise S evresinin içerisinde, S evresinin içerisinde DNA düzgün eşlenmiş mi? DNA'da hasar var mı? Çünkü eğer hasar varsa G2'de stop verip dur sinyali oluşturup kötü hücreler üretilmesini engelleyebilirim. Ve M kontrol noktası tüm kromozomlar iyi ipliklerine bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder. Hatta buradaki M kontrol noktası aslında mitotik evrenin M'siydi. Fakat aklınızda kalması için hani metafazın M'si olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü bu şekilde kardeş kromatikli kromozomlar ekvator düzlemine dizildiğinde arkadaşlar biliyorsunuz ki kromozomların en belirgin olduğu evre orası. Orada daha rahat bir kontrol yapılabiliyor. Şimdi bu bilgiler ışığında bakalım. X belirli aralıklarla stoplazmasının bir parçası kesilen epitel. Y tüm kinetokorları iyi ipliklerine bağlanan karaciğer. Peki şimdi bakın stoplazmasının belli bir parçası belirli aralıklarla kesiliyorsa hücre büyüklüğe ulaşmıyor demektir. Dolayısıyla belli bir büyüklüğe ulaşmayan hücrede bölün sinyali oluşmaz ki hocam. Buradan bunu anlayacağız. Burada da tüm kinetokorlar iyi ipliklerine bağlanmışsa yani şuradaki kinetokorlar iyi ipliğine bağlanmışsa aslında mitotik kontrol noktasındasın. Bunu söylemeye çalışıyor. Peki X hücresinin G1 kontrolünde dur sinyali verilir. Doğru çünkü zaten büyüklüğe ulaşmamış sen onun büyümesini engellemişsin hocam. Y hücresinin M kontrol noktasında devam et sinyali oluşur çünkü iyi iplikleri düzgün bir şekilde bağlanmış. Y hücresinin G1 ve G2 kontrol noktalarında dur sinyali verilmişti ama dur sinyali verilseydi M kontrol noktasına kadar ulaşamazdı ki hocam. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Mitoz bölünmede kardeş kromatitler arasındaki uzaklık değişimi grafikte verilmiş. Uzaklık artıyorsa bu ne demek arkadaşlar? Kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyor. Peki kardeş kromatitlerin birbirinden ayrıldığı evre nedir? Ana faz evresidir hocam. Peki iyi iplikleri kutuplara doğru çekiliyor. Şimdi şöyle düşünün. Şurası şu noktalar kutuplar olsun. Dolayısıyla bunların birbirinden ayrılması için iyi ipliklerinin nasıl hareket etmesi lazım? Kutuplara doğru hareket etmesi lazım. Doğru mu? Bu şekilde. O zaman bu ifade doğru. Kromozomlar kromatin ipliğe dönüşmüş. Bu bir kere telofaz evresidir hocam. Anafaz değil. Konumuzla alakası yok. Hücrede kromozom sayısı iki katına çıkar. Çok güzel. Her zaman ne söylüyorduk? Metafaz evresinde şöyle ikili bir şekilde duran kardeş kromatitler bir kabul ediliyordu değil mi? Yani burada iki kromozom var. Ama bunlar anafaz evresinde ayrıldığında her bir tekli de bir kromozom kabul edilir. Dolayısıyla geçici olarak kromozom sayısı anafaz evresinde iki katına çıkar diyoruz. Bu ifade de doğru. Şuradaki telofaz artı gibi görünmüş. Peki. Karyotip belirlemesi için en uygun evredir. Bakın bunu kalıtımda da anlatıyoruz. Mitoz mayozda da anlatıyoruz. Oradaki olayımız şu. Karyotip bir hücrenin çekirdek analizidir aslında. Çekirdeğin içerisindeki kromozom analizidir. Dolayısıyla kromozomların en belirgin olduğu evrede bunu yapmanız gerekiyor. Kromozomların en belirgin olduğu evre anafaz değil. Metafaz evresidir arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. Aşağıda mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücrede K evresinde gerçekleşen bazı değişimler gösterilmiş. Peki bakın K evresinde çekirdek zarı 
erimeye başlamış. Bir şekilde bakın burada noktalar koymuşlar. Peki kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomları meydana getiriyor. Bakın e, sentrozomlar iyi ipliklerini düzenlemeye başlamış. Dolayısıyla burası profaz evresidir. Peki burası hocam burası da aslında K evresinin sonu bakın geç profaz diyorlar buna. Tabi bu kadar detaylı anlatmıyoruz biz selisede. Nereden anladın hocam? Bak çekirdek artık neredeyse tamamen yok olmaya başlamış ve kromatin iplik tam anlamıyla böyle iki kardeşli yani kardeş kromatitli kromozomların belirgin olarak görüldüğü yer olmuş. Yani aslında burası profazın başından sonuna kadar anlatan yer. Şimdi buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? K bölünmekte olan bir hayvan hücresinin profaz evresi olabilir. Olabilir. Neden hayvan dedik hocam? Çünkü bak sentrozomlar var. Olabilir. K evresinde kromozomlar iki kardeş kromatitli yapıdadır. Zaten onu ifade ediyorduk değil mi? Şimdi bu normalde bir kromozomdur ama eşlenir. Eşlenince ne olur? Kardeş kromatitli yapı meydana gelirdi. Bölünmekte olan hücre 2 en eşittir 6 kromozomludur. Bakalım 1, 2, 3, 4 kromozomlu hocam. 6 değil. K evresinde sentrozomlar arasındaki mikrotübüller uzayarak kromozomların kinetokorlarına tutunur. Çok güzel bir bilgi aslında bu. İyi ipliklere nereye tutunur sorusunun cevabı kinetokordu. Kinetokorlar da bu şekilde kulp şeklindeydi ve genellikle sentromer bölgesinde bulunuyordu. Bu ifade de doğru. Cevabımız 1, 2 ve 4 olacak.